डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा चैप्टर है क्लास सेवेंथ की सप्लीमेंट्री रीडर से चैप्टर वन द टाइनी टीचर एंड द बुक इज एन एलियन हैंड द टाइनी टीचर मीन्स छोटा आपको सिखाए जो टाइनी स्मॉलेस्ट छोटे से छोटा टीचर जो आपको कुछ सिखा दे तो यहाँ पे हम किस टीचर की बात कर रहे हैं वो है एक एंट दो सो वेरी स्मॉल द एंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग दो मीन्स हालांकि बहुत छोटी होती है लेकिन एक एंट एक चींटी अविश्वसनीय जिस पर आप विश्वास न कर पाएँ दैट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग बहुत इंटेलिजेंट होती है बहुत आ, समझदार होती है और बहुत ही हार्ड वर्किंग कठिन परिश्रम करती है एक छोटी सी एंट और यही छोटी सी एंट आपको क्या सिखाती है वो इस चैप्टर में आपको बताया है Among the various kinds, the commonest ant is black or red. Among the मतलब बहुत प्रकार की चींटियाँ होती हैं लेकिन सबसे कॉमन जो पाई जाती है वो ant काली या लाल रंग की होती है आप सबने चींटी देखी है Ants live in comfortable homes called ant hills. चींटियाँ अपने घरों में रहती हैं आराम से comfortable homes जहाँ वो आराम से रहें और उनके घरों को क्या बोलते हैं ant हिल्स तो ये आपने याद रखना है और इसे अंडरलाइन कर लेना है नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट एक सबसे छोटे इंसेक्ट जिस जिसको आपने देखा हो और वो बहुत बुद्धिमान भी हो ऐसे एक इंसेक्ट का आप नाम बताएं इज इट द फ्लाई क्या ये एक मक्खी है नो इट इज नहीं ये मक्खी नहीं है इज इट द मॉस्किटो क्या ये एक मच्छर है नो नॉट द मॉस्किटो नहीं ये मच्छर भी नहीं है देन इट मस्ट बी द वर्म फिर तो ये एक कोई छोटा कीड़ा होगा नो नन ऑफ दीज नहीं इनमें से कोई नहीं नहीं मतलब ना तो ये फ्लाई है ना मॉस्किटो है और ना ही एक वर्म है इट इज द एंड द कॉमनेस्ट द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट ये एक चींटी है जो सबसे कॉमनली पाई जाती है सबसे छोटी है परंतु सबसे ज़्यादा बुद्धिमान एक इंसेक्ट है द स्टोरी ऑफ एन एंड्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्री अन ट्रू एक चींटी के जीवन की जो कहानी है वो आपको शायद अन ट्रू अन ट्रू मतलब जो सच ना हो आपको ऐसी लगे बट पीपल हैव केप्ट एंड्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली लेकिन लोगों ने चींटियों को पेट्स बना कर रखा है पालतू रखा है और फिर उन्होंने उनका रोज का जो बिहेवियर है उसे बहुत क्लोजली बहुत नज़दीक से स्टडी किया है देखा है सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इसलिए हम इस छोटी सी बहुत मेहनती और बहुत ही होशियार इस प्राणी के बारे में काफ़ी फैक्ट्स जो हैं वो जानते हैं कैसे जानते हैं जिन लोगों ने इनको रखा उनका डेली रूटीन उन्होंने वॉच किया उन्होंने ही इन सब चीज़ों के बारे में हमें बताया कि एक छोटी सी चींटी कैसे हार्ड वर्किंग होती है कैसे इंटेलिजेंट एक क्रिएचर है एन एंड यूजेस इट्स फीलर और एंटीना टू टॉक टू अदर एंड्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम तो ये जो बच्चों आपको ये दिख रहा है ये इनके एंटीना हैं जिन्हें फीलर भी बोलते हैं तो एन एंड यूज इट्स फीलर फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर एंड्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम एक चींटी अपने एंटीना या फीलर को दूसरी चींटियों से जो उधर से दूसरी साइड से पास हो रही होती हैं उनको मैसेज देने के लिए इन एंटीना को यूज करती हैं वॉच अ रो ऑफ एंड्स मूविंग अप और डाउन द वॉल दीवार पर ऊपर या नीचे जाती हुई चींटी की चींटियों की एक पंक्ति को आप ध्यान से देखें ईच एंड ईच एंड ग्रीट्स ऑल दी अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स हर चींटी दूसरी तरफ से आने वाली हर चींटी को टच करती है अपने फीलर्स से और अपना जो मैसेज है उन्हें पहुँचाती हैं देर आर मैनी काइंड ऑफ एंड्स कई प्रकार की चींटियाँ होती हैं द कॉमनेस्ट 
अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस इनमें सबसे मुख्यतः जो पाई जाती हैं वो काली या लाल चींटी होती है वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन बट हैवन पेड इनफ अटेंशन टू देम हम उन्हें तब से देखते आए हैं जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे पर हमने कभी उनकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया वे डू द लिव ये चींटियाँ कहाँ रहती हैं इन देअर कम्फर्टेबल होम्स कॉल नेस्ट और एंट हिल ये अपने आरामदायक घरों में जिन्हें नेस्ट या एंट हिल बोलते हैं ये चींटियाँ वहाँ रहती हैं ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटल रूम्स एंड पैसेजेस ईच यहाँ पे क्या है एंट हिल या जहाँ ये चींटियाँ रहती हैं उन नेस्ट की बात हो रही है कि हर नेस्ट में या हर एंट हिल में हज़ारों कमरे होते हैं और गलियारे होते हैं इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेज एग्स इनमें से कुछ कमरों में जो इनकी रानी चींटी होती है वो अंडे देती है अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स बाकी जो कमरे हैं वो नर्सरीज होती हैं नर्सरीज मतलब जहाँ नए जो छोटे अंडे रानी चींटी ने दिए हैं उनको वहाँ रखा जाता है और इन छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं ग्रब्स जी आर यू बी एस ग्रब्स वर्कर्स हैव दे आर रिजर्व क्वार्टर्स वर्कर्स मतलब जो चींटियाँ काम करने वाली होते हैं चींटियों के भी अलग अलग काम बटे होते हैं और ये अपना अलग अलग काम करती हैं एक चींटी दूसरी चींटी के काम में इंटरफेयर कभी नहीं करती है तो वर्कर्स जो हैं उनके लिए रिजर्व क्वार्टर्स होते हैं रिजर्व मतलब उनके फिक्स होते हैं उसमें दूसरी चींटियाँ नहीं आती हैं दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड तो इनका ज़्यादा समय जो बीतता है वो खाना सर्च करने के लिए बीतता है खाने की खोज करती हैं ये वर्कर चींटियाँ सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड कुछ कमरों में इनका खोजा हुआ जो खाना है उसे इकट्ठा करके रखा जाता है उसे स्टोर हाउस बोलते हैं शोल्जर्स हैव सेपरेट बैरिक्स जो शोल्जर चींटियाँ हैं जो लड़ने वाली चींटियाँ हैं उनके अलग बैरिक्स होते हैं जैसे आर्मी वालों के बैरिक्स होते हैं वैसे चींटियों ने अपने बैरिक्स बनाए होते हैं नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस जो काम करने वाली चींटियाँ वर्कर चींटी है वो कभी भी सोल्जर चींटी के घर में रहने की या वहाँ जाने की वो कोशिश कभी नहीं करती नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड और ना ही ये सोल्जर चींटी कभी खाने की तलाश में बाहर जाती है नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म ड ग्रब कभी भी किसी काम करने वाली चींटी ने सोल्जर चींटी ने या साफ सफाई करने वाली चींटी ने कभी किसी छोटे ग्रब को छोटे चींटी को जो अभी नई बच्ची नए बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें वो नुकसान नहीं पहुंचाते। सो यू सी एन एंड्स लाइफ इज वेरी पीस पीसफुल तो इस प्रकार आप देखते हैं कि एक चींटी का जीवन बहुत ही शांत होता है ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विद विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप इस प्रकार से हर चींटी अपना काम बहुत ही होशियारी से बहुत ही हिम्मत से करती है और कभी ग्रुप के दूसरे मेंबर से लड़ती नहीं हैं चींटियाँ आपस में तो अब इसका पहला कॉम्प्रीहेंशन चेक हम कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ एन एंड्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अन ट्रू तो बच्चों ये जो ऑलमोस्ट अन ट्रू लिखा हुआ है ये इटेलीसाइज है इटेलीसाइज का मतलब होता है बाकी शब्द देखिए आपके ये बिल्कुल सीधे लिखे हैं लेकिन इसको थोड़ा तिरछा करके लिखा गया है तो ये है इटेलीसाइज वर्ड तो इसका मतलब है कि स्टोरी ऑफ एन एंड्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अन ट्रू मीन्स हाईली एग्जेग्रेटेड अगर हम करेंगे तो इसका मतलब होगा कि बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना तो वो इस वो इसका आंसर नहीं होगा टू रिमार्केबल टू बी ट्रू मीन्स इतनी ज़्यादा अद्भुत जो सच नहीं हो सकती और तीसरा नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स जो कि तथ्यों पर आधारित नहीं है तो इसकी जो ऑप्शन आएगी बेटा वो है सेकेंड नंबर यानी कि टू रिमार्केबल टू बी टू ये आपने इसका उत्तर लिखना है सेकेंड क्वेश्चन है कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज एन एंड इज द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट यहाँ आप लिखोगे 
but the wisest insect ये आपके फर्स्ट पैराग्राफ में है पहली लाइन ओके सेकेंड इज वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन एंड्स लाइफ बिकॉज हम एक चीटी के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं कैसे इसमें आप लिखोगे बिकॉज पीपल हैव kept them as pets and watched their daily बिहेवियर क्लोजली सी एल ओ एस ई एल वाई तो ये आपने सेकेंड इसमें लिखना है कि वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन एंड लाइफ बिकॉज पीपल हैव कैप दैम एज बेट्स एंड वॉस्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली थर्ड क्वेश्चन इज इन वट वेज इज एन एंड लाइफ पीसफुल एक चींटी का जीवन किस प्रकार शांतिपूर्ण होता है तो इसमें आप लिखोगे ईच ग्रुप ऑफ एंट्स ई ए सी एच ईच ग्रुप ऑफ एंट्स ए एन टी एस हैव फिक्स ड्यूटी टू डू दे नेवर इंटरफेयर इन द जॉब ऑफ अदर्स They never try to harm one another. Only one another. Thus. दस मीन्स इस प्रकार एन एंड्स ये कॉमन लगेगा लाइफ इज वेरी पीसफुल बच्चों ये थे इसके तीन क्वेश्चन अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट द क्वीन एंट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स विच शी कास्ट ऑफ बिफोर शी बिगिन्स टू ले एग्स जो रानी चींटी होती है उसके पंख होते हैं जिन्हें वो अंडे देने से पहले गिरा देती है एग्स हैच एंड बिकम ग्रब्स ग्रब्स चेंज इन टू एंड कोकोन्स ब्रेक टू ब्रिंक फोर्थ कम्प्लीट एंड्स तो जब अंडे होते हैं वो हैच होते हैं उसमें से ग्रब्स निकलते हैं ग्रब्स फिर कोकोन्स बनते हैं और कोकून टूट कर फिर उसमें कम्प्लीट एंड जो है वो निकल कर बाहर आते हैं द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एंट इन द एंट हिल इज़ अ बुक विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन एक साधारण सी चींटी की जो जिंदगी है वो एक एंट हिल में एक किताब की तरह होती है जिस जिसे हम में से बहुत से लोग कभी कभार ही खोलते हैं सेल्डम मीन्स जो बहुत कम होता है द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी कॉलोनी मतलब जहाँ सारी चींटियाँ इकट्ठी रहती हैं 
तो जो क्वीन है वो पूरी इस जनसंख्या की माँ होती है इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स तो जो रानी चींटी है वो लगभग 15 साल उसका जीवन होता है इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स इसके एक पंखों का जोड़ा होता है बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट और अपनी वेडिंग फ्लाइट पर जब जाती है मतलब एक मेल uh, एंट की खोज में जब ये निकलती है तो अपने पंखों को ये खुद ही मतलब खींच कर निकाल देती है दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे उसकी ये फ्लाइट जो है उड़ान ये गर्मी में एक दिन मतलब बहुत गर्मी के दिनों में ये उड़ान भरती है द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट और ड्रोन हाई अप इन द एयर तो रानी अपने घोंसले को छोड़ती है और एक मेल एंट से मिलने के लिए हवा में काफ़ी ऊंचाई पर चली जाती है ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट लेज एग्स और जब ये ज़मीन पर वापस आती है तो ये अपने पंखों से छुटकारा पा लेती है और फिर उसके बाद वो और कुछ नहीं करती बस अंडे देती है एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट अब फिर उसके बाद ये उन अंडों को हैच करती है और उसके बाद जो ग्रब्स हैं वो बाहर आते हैं सोल्जर्स गार्ड देम जो सोल्जर हैं सैनिक चींटियाँ वो इनकी रक्षा करती हैं ग्रब्स की वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम जो वर्कर्स एंट हैं वो इन्हें खिलाते पिलाते हैं और उन्हें साफ रखते हैं एंड ऑल्सो कैरी देम आउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन और ये जो क्लीनर चींटियाँ होती हैं ये ग्रब्स को बाहर भी ले जाती हैं ताकि उन्हें हवा खुली हवा में ले जाएँ उनसे एक्सरसाइज करवाती हैं और उन्हें धूप भी मतलब सेकने के लिए धूप में भी लेकर जाती हैं टू और थ्री वीक्स लेटर ग्रब्स बिकम कोकून एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर थ्री वीक्स मोर तो तीन हफ्ते के बाद दो या तीन हफ्तों के बाद जो ग्रब्स हैं वो कोकून बन जाते हैं और बिना खाए और बिना कोई एक्टिविटी किए तीन और हफ्ते तक वो ऐसे ही रहते हैं देन द कोकून स्प्रेक एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर उसके बाद कोकून जो हैं वो टूट जाते हैं और उसमें से एक परफेक्ट एंड मतलब कंप्लीट चींटी जो है वो बाहर आती है नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग अब इनका पढ़ाने का इनको और इनको ट्रेनिंग देने का समय जो है वो शुरू होता है न्यू एंड्स लर्न दे ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंड्स एज वर्कर्स सोल्जर्स बिल्डर्स क्लीनर्स एट्सेट्रा ये जो नई चींटियाँ आई हैं ये पुरानी चींटियों से अपने ड्यूटीज़ मतलब उनको क्या क्या काम करने हैं वो सीखती हैं पुरानी चींटियों से कि उनको वर्कर का काम करना है सोल्जर्स का काम करना है बिल्डर का या क्लीनर का तो वही चींटियाँ उनको उस चीज़ की ट्रेनिंग देती हैं आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इन टू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद ये छोटी चींटियाँ तैयार हो जाती हैं बाहर बड़े संसार में काम करने के लिए क्या काम करना है कई उन्हें वर्कर का काम करना है कुछ चींटियाँ सोल्जर का काम करेंगी कुछ क्लीनर का काम करेंगी तो इस तरह से इनको और कुछ बिल्डर्स का काम करेंगी बिल्डर्स मतलब जो अंदर एंट हिल में रूम बनाएंगी तो इस तरह से इन सबको अपना अपना काम दे दिया जाता है उनको उसी काम में ट्रेन किया जाता है एन एंट हिल इज़ ए होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स बीटल्स लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई ग्रीन फ्लाई तो एक एंट हिल जो है वो केवल चींटियों के लिए ही नहीं बल्कि और कई प्राणियों के लिए भी वो घर होते हैं जिनमें बीटल्स होते हैं लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंट्स की जो कम ब्रीड मतलब जो प्रजातियां कम हो रही हैं उनके लिए और हरी मक्खी उसके लिए ये ग्रीन है हिल, मतलब एंट हिल्स में ही ये सब सारे प्राणी जो हैं सारे इकट्ठे उसमें रहते हैं वाई डू एंट्स वॉन्ट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट तो ये चींटियाँ इन विदेशियों को या इन एलियंस को अपने नेस्ट में क्यों रहने देती हैं फॉर सेवरल रीजन्स इसके कई कारण हैं सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट्स टू द एंट्स सेंसेस इनमें से कुछ जो हैं कुछ जो इंसेक्ट्स हैं वो जो स्मेल छोड़ते हैं वो इन एंट्स को अच्छी लगती है इसलिए रहने देती हैं अदर्स गिव स्वीट जूसेस कुछ जो हैं वो अच्छे मीठे जूस इनके लिए 
मतलब पैदा करते हैं एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स और इनमें से कुछ जो हैं जैसे हम लोग कुत्ते बिल्लियों को पालते हैं अपने खेलने के लिए या अपने इन्जॉयमेंट के लिए तो कुछ को वो इसलिए रहने देती हैं अंदर ताकि वो उनके साथ खेल सकें इन्जॉय कर सकें द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंड्स काउ जो ग्रीन फ्लाई होती है वो चींटियों की गाय होती है द एंड्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद ए टच ऑफ देयर एंटीना तो चींटियाँ इसे ट्रेन करती हैं ग्रीन फ्लाई को उसको ट्रेनिंग देती हैं कि जब वो अपने एंटीना से इसे टच करें तो वो एक मीठा सा शहद जैसा उनको दे दे मिल्क इट जस्ट एज वे मिल्क द काउ जैसे हम गाय का दूध निकालते हैं वैसे ही चींटियाँ इस ग्रीन फ्लाई से दूध लेती हैं हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज एंड्स हैव क्या हम इंसानों ने भी उतना ही सीखा है जितना इन चींटियों को आता है पर हैप्स दे हैव बट दे हैवन पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़ शायद उन्होंने सीखा है पर उन्होंने अपनी लर्निंग को अच्छे यूज़ के लिए यूज़ नहीं किया है दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्राम दिस टाइनी टीचर उन्हें इस छोटे से प्राणी से अभी और बहुत सी चीज़ें सीखनी चाहिए जैसे हार्ड वर्क सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन क्लिनलीनेस केयर फॉर द यंग वंस एंड अबव ऑल ए फॉर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव तो हम इंसानों को इन चीटियों से क्या सीखना है एक तो हार्ड वर्क हार्ड वर्क मतलब कठोर परिश्रम सेंस ऑफ ड्यूटी अपने कर्तव्य के प्रति हमारे को जागरूकता होनी चाहिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी क्या ड्यूटी है डिसिप्लिन अनुशासन सीखना है इनसे क्लिनलीनेस अपने एरियाज़ को अपने सराउंडिंग्स को हमने कैसे साफ़ सफाई रखनी है वो हमें इनसे सीखने की ज़रूरत है केयर फॉर द यंग वंस अपने से छोटों की हमने कैसे देखभाल करनी है वो हमें इन चीनियों से सीखना है और सबसे अबव अबव ऑल मीन्स इन सबसे भी अधिक हमें क्या सीखना है ए फॉर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव उस ज़मीन पर जहाँ वो रहती हैं उसके प्रति वफादारी हमें सीखनी है इन चींटियों से ये था आपका चैप्टर अब है इसका नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन चेक पहला क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ए ग्रब टू बिकम अ कम्प्लीट एंट एक ग्रब को कितना समय लगता है एक कम्प्लीट एंट बनने में कितना लगता है कम से कम पाँच या छ हफ्ते तो आप लिखोगे इट टेक्स फाइव और सिक्स वीक्स फॉर अ ग्रब to become a complete ant it takes 5 or 6 weeks for a grub to become a complete ant next is how do the worker ants carry the grubs about the worker cheetiyan cheeti ke bachcho ko idhar udhar क्यों ले जाती हैं इसका आंसर लिखना है द वर्कर एंड्स यहाँ से शुरू करना है द वर्कर एंड्स कैरी द ग्रब्स अबाउट फॉर एयरिंग ए आई आर आई एन जी ए आई आर आई एन जी एयरिंग कॉमा एक्सरसाइज एंड सनशाइन ओके थर्ड वट जॉब्स आर न्यू एंड्स ट्रेन फॉर नई चीटियों को किस काम के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है तो आपने यहां से लिखना है द न्यू एंड्स आर ट्रेंड फॉर ट्रेंड फॉर वट ट्रेंड 
to work as workers soldiers s o l d i e r s builders b u i l d e r s comma cleaners etc etc means adi adi vagera vagera the new ants are trained to work as workers soldiers builders cleaners etc okay next name some other creatures that live in ant hills ye bhi abhi humne padha the other creatures that live in ant hills are beetles lesser breed of ants and the green fly ye aapko para mein mil jayega Fifth question is mention three things we can learn from the tiny teacher give reasons for choosing these items ye bhi aapko last paragraph mein mil jayega to aapne aise likhna hai from the tiny teacher we can learn many things such as hard work sense of duty discipline cleanliness care for the young ones ye dekhiye is paragraph mein hai ye and above all a firm loyalty to the land where they live ye is fifth question ka answer aapne yahan se likhna hai to bachcho ye tha aapka chapter the tiny teacher mujhe ummeed hai aapko ye chapter acche se samajh aa gaya hoga to aap meri is video ko like kare share kare subscribe kare aur khub mann laga kar padhe